，这是韩助理给你拿上来的文件，我给你放这儿了。谢了。你为什么不吃早餐啊？没胃口。我说你能不能去一个我看不到你的地方？凭什么？这里是我家呀、啊。因为我看到你会分心去帮我泡杯咖啡。去把文件重新打一份给我。凭什么？这么脏，我怎么用啊？啊，一会儿泡咖啡，一会儿送文件，再这样下去，我都被他驯化了。啊，不想了。这下你可放心了吧？方能已经亲口答应，他会辞职。时间一到，他就得乖乖就范。不行，那也别大意。万一他要做什么小动作，在一周的时间，他还能把天翻过来吗？更何况，公司有很多董事都转向咱们了。方冷再折腾，还会有好果子吃吗？嗯，我知道。那先这样。去酒店，好。这十位董事明明都已经答应会过来了，怎么会？我在联系他们啊，怎么都没人接呢？不用打了，被截胡了。不可能，这件事除了我们，就只有被邀请的董事们知道。怎么会有人把他们全部截胡呢？当然有，有的人等这一天等了很久了。谢谢，谢谢各位董事，您赏脸啊！慢走，慢走，都让小心啊！走了，慢走，慢走啊！这方冷一走，公司以后就是方烈的天下了。您这皇亲国戚，以后可要多多照应我。承蒙啊，王董赏识，大家互相提携，互相提携。来来来来来，慢走慢走。哎，好，呃，方总，这么巧啊！啊，你也来这边吃饭？不巧，我就是来找你的。找我有什么事吗？你应该很清楚我为什么会来找你吧？不然你也不会联合这么多董事一起过来了。方总，您误会了，这周末刚好有两天休假，我就请朋友呢。过来吃吃喝喝，聊聊天，怎么能和方总的大事比呢？事情这么难看，就别在我面前装体面了。你以为联合几个董事就能把我赶出公司吗？听好了，就算我走，也是我自己乐意的。就凭你，你还不配当我的对手。放狠话谁不会？想要服众，等你的羽翼丰满了再说吧。你以为这些年我放着你们不动，就是因为羽翼未丰吗？有些事我不跟你们计较，是看在小烈的面子上。你以为就你跟周思齐那点雕虫小技，能把我瞒到现在吗？如果再发生今天这种事
，别怪我犯累。还有啊，小烈他是我们方家人，不是你们周家的妻子。如果你们再把他卷到这种乱七八糟的事里来，别怪我对你不客气。方总，咱们接下来该怎么办？既然找董事会行不通，只能找其他的方案了。只不过离一周的期限已经没剩几天了。那要不要找董事长帮忙？他这几天一直没动静，估计就是想等您开口呢。不可能。就算我离开公司，我也不会去求他的。方总，您何必这么执拗呢？你们毕竟是父子啊。如果我今天向他低头，我就再也没有资格在他面前保护我想要的东西了。那你说我当上这个总裁还有什么意义啊？今晚我要加班，直接去公司。是。什么事儿了吧？干嘛要打给他？打给他，他还以为我想让他回来呢，我才不要担心他，走了正好。